የኢሳት ሬዲዮ በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን ስርጭት አሁን ጀምረን ለፈውሪ ታስሩት ጋዜጠኞችና የፖለቲካ መሪዎች እንዲሁም ሌሎች ስረኞች እንዲፈቱ የሚጠይቅና ጉዳዩ ትኩረት እንዲያገኝ በአገዛዙ ላይ ጫና ይፈጥራል የተባለ የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ ተጠርቷል ዘመቻው ስለ ጀግኖቻችን ዝማንልም የህزب ልጆችን ልቀቁ በሚል መሪ ቃል ይካሄዳል በዚህ ዙሪያ የመጀመሪያ ዝግጅታችንን ወደናንተ የምናቀርብ ይሆናል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለአዲስ አበባ ማስተር ፕላን አማካሪ ቦርድ አባላትን እመሾሙ ተሰምቷል ያ አባላቱ አሻሻም ደግሞ ብዙ ጥያቄዎችና አነጋጋሪ የሆነ መጥቷል የሚለው ጉዳያችን ደግሞ በዜና ተነጣነችን የሚታይ ሁለተኛው ራስአችን ነው የዛሬው ቃላውድ ፕሮግራማችን የዶክተር አብይ መመረጥ ምን እንደምታይኖርዋል በሚለው ዙሪያ አመላላችሁ ስማቸው ኮኦዴክስ ራስ ፈጻሚ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊና ቃል አቀባይ ዶክተር በያን አሶባ ጋር ቆይታ አድርጓል ይህን ጉዳይ ወደናንተ ይዘን የምንመለስ ይሆናል ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት የዛሬው ስርጭታችን ተጀምሯል ቀዳም ዩዜና ነው ዜናው ለታሰማን ልዩ ጸጋ እየተበቀችን ትገኛለች ዜናው ንከታተል ሰላም ጤና ይስጥልን ከኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ልዩ ጸጋ የኔ የኢትዮጵያ ፓርላማ በመጪው ሰኞ የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሰይ መታወቁ ሚስተር ሀርማን ኮን ዶክተር አብይ ይደፈር ያለ የለው ጥርምጃዎችን እንዲወስዱ ጥሪ ማቅረባቸው ፕሬዚዳንት አብዱል ፈጣ አልሲሲ በድጋሚ ሊመረጡ እንደሚችሉ የቅድመ ምርጫ ውጤቶች ማመልከታቸው ለለቱ ያዝናቸው አቤት ርሶቻችን ናቸው የኢትዮጵያ ፓርላማ በመጪው ሰኞ በሚካሄደው ስብሰባ የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሰይም ታወቀ በዚህ መሰረት የህያድክ ድርጅት ሊቀ መንበር አድርጎ የሰየማቸው ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ይሾማሉ ለዝርዝሩ ምናላቸው ስማቸው የዶክተር አብይ አህመድ የጠቅላይ ሚኒስትርነት የፓርላማ ሹመት በመጪው ቅዳሜ ይካሄዳል ተብሎ የህዋት ንብረት በሆነው ፋና ሚዲያ ከተገለጸ በኋላ እንደገና ለሰኞ መቀየሩ ተገልጿል ፓርላማው በመጪው ሰኞ በሚያካሄደው ስብሰባ ተሰናባቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣናቸውን ያስረክባሉ። በዚህ ርክክብም ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ሲሰየሙ ቃለ መሐላ ፈጽሞ ስልጣኑን እንደሚረከቡ ነው የተነገረው። ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣኑን ከተረከቡ በኋላም ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ ይተባበቃል። አንድም የተቃዋሚ ፓርቲ አባል መቀመጫ በሌለው የኢትዮጵያ ፓርላማ የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድን በመወከል ዶክተር አብይ አህመድ የሃዲግ ሊቀ መንበር ሆኖ ተመራጭ ሆነአሉ። ባጋር ድርጅቶች አንድም የተቃዋሚ ፓርቲ አባል መቀመጫ በሌለው የኢትዮጵያ ፓርላማ የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድን በመወከል ዶክተር አብይ አህመድ የሃዲግ ሊቀ መንበር የሆኑ ተመራጭ ናቸው ባጋር ድርጅቶችና በቀሪዎቹ 3 የሃዲግ አባል ድርጅቶች የተሞላው የኢትዮጵያ ፓርላማ 547 መቀመጫዎች አሉት ከነዚህ መካከለም 8 በተለያዩ ምክንያቶች ተጓለው የማማያ ምርጫ ያልተካሄደባቸው ናቸው ዶክተር አብይ አህመድ የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በፓርላማ ከተሰየሙ በኋላ ካቢኔያቸውን የማዋቀር መብት አላቸው ምናልባት ግን የቀድሞው ካቢኔ እንዲቀጥል ኮሰኑ ሁኔታው ላይ ሊወጥ ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በስልጣን ዘመናቸው በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ብቻ ሁለት ጊዜ ካቢኔያቸውን ማዋቀራቸው ይታወሳል ባሁን ጊዜ ያለው ካቢኔ ፖለቲከኛ ባልሆኑ ባለሙያዎች የተሞላና ብዙዎቹ ከዩኒቨርሲቲ የተመለመሉ ዶክተሮችን ያካተተ ነው የቀድሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩት ሚስተር ሀርማን ኮን ዶክተር አብይ ደፈር ያለ የለው ጥርምጃዎችን እንዲወስዱ ጥሪ ያቀርቡ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከጎናቸው እንደሆነ ማረጋግጠዋል የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀ መንበርና የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ በአፍሪካ ህብረትና በአፍሪካ መሪው ስም የደስታ መግለጫ አስተላልፏል ኢትዮጵያም በአፍሪካ ሀገር ታሪካዊና ወሳኝ ሚናዋ በቅርቡ እውን እንደሚሆን እምነታቸውን ገልጿል ለዝርዝሩ ግርማ ደግፋ መልእክት ለአዲሱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማለት ጥሪያቸውን ያቀረቡት ሀርማን ኮሆን መጪው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ደፋር እርምጃዎችን እንዲወስዱና እንዳያመነቱ አሳስበዋል ኢኮኖሚውንና ፖለቲካውን ጠቅልለው ያዙት የህزبዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ አጭርባሪ መሪዎች ማንነታቸው ስለተጋለጠ ሊገቱ አይችሉም አለም አቀፉ ማህበረሰብ ከጎን ነው ሲሉ ሀርማን ኮሆን መልእክታቸውን አስተላልፈዋል 
በጆርጅ ሄርበርት ቡሽ ዘመነ መንግስት በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ አረዳት ሚኒስትር የነበሩት ሚስተር ሀርማን ኮሆን የደርግ መንግስት ሊወድቅ አንድ ቀን ሲቀረው በለንደን የተካሄደውን ድርድር የመሩ መሆናቸው ይታወሳል የለንደኑ ድርድር በደርግ መንግስት በሻቢያ በይሃዴግና በኦነግ መካከል እንደነበረ አይዘነጋም የደርግ መንግስትን ሉካን በመምራት በድርድሩ የተሳተፉት ጠቅላይ ሚኒስትር ተስፋዬ ዲንቃ ድርድሩ በጓሮ በር ያለቀ ነው በማለት መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል ይህ በእንዲህ እንዳለም ዶክተር አብይ አህመድ ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ በይሃዲግ ለቀመንበርነት በመመረጣቸው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ የደስታ መግለጫ አስተላልፈዋል የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆኑት የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ በማህበራዊ ገጻቸው ባስተላልፉት መልእክት ለዶክተር አብይ ስልክ በመደወል ደስታቸውን ለርሳቸው ለይሃዲግና ለመላው የኢትዮጵያ حزب ማስተላልፋቸውን አመልክተዋል እንደ አፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነታቸው በአፍሪካ ህብረትና በመላው የአፍሪካ መሪዎች ስም አጋርነታቸውን የገለጹት ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ኢትዮጵያውያን ለገጠማቸው ችግር በመፍትሄ ጥረቱ እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርበዋል ኢትዮጵያ ታሪካዊውና ወሳኝ ሚናዋን በአሁራችን አፍሪካ በቅርቡ እውን እንደምታደርግም እምነታቸውን ገልጸዋል እነስ ክንድርነጋ እንዲፈቱ ግፊት ለማድረግ የታሰበ የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ ለነገ ተጠራ በሀገር ቤትና በውጪ የሚገኙ አክቲቪስቶች ያዘጋጁት የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ ባለፈው ውዴት አሰሩት ጋዜጠኞችና የፖለቲካ መሪዎችን በተመለከተ ትኩረት እንዲያገኙና በአገዛዙ ላይ ጫና በመፍጠር እንዲፈቱ ለማድረግ እንደሆነ ተገልጿል ኮከብ የሌለበትን ሰንደቅ ዓላማ ይዟቸዋል በሚል በፖሊስ የታሰሩት እነስ ክንድርነጋ ከአስጨቋይ ግዜ አዋጁ ጋር በተያዘ በኮማንድ ፖስቱ የሚፈለጉ እንደሆነ መረጃዎች አመለክታሉ ለዝርዝሩ ፕሬቴግርማይ እስክንድር ነጋን ጨምሮ 12 ጋዜጠኞችና የፖለቲካ መሪዎች ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ በእስር አምስተኛ ቀናቸውን ይዘዋል ስለ ጀግኖቻችን ዝማንልም የህዝብ ልጆችን ልቀቁ በሚል መሪ ቃል ነገ አርብ በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚደረገው ዘመቻም ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው የታሰበ መሆኑን አዘጋጆቹ ይናገራሉ። በማህበራዊ ሚዲያዎች የተበተነው ዘመቻ ላይ እንደተገለጸው እነስ ክንድር የታሰሩበት ሁኔታ ለጤናቸው አደገኛ ነው። በጠባብ ክፍል ከዘጠና በላይ ሆነው የታሰሩት ጋዜጠኞችና የፖለቲካ መሪዎች ባስቸኳይ እንዲፈቱ ከያቅጣጫው ግፊት በጨመረበት በዚህ ወቅት ጉዳዩ በኮማንድ ፖስቱ የታዘ መሆኑ ተገልጿል። ነገ በትዊተር በፌስቡክ እና በሌሎች የማህበራዊ ሚዲያዎች የሚደረገው ዘመቻ እነስ ክንድር የሚገኙበት ሁኔታ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማሳወቅ በአገዛዙ ላይ ጫናና ግፊት እንዲፈጠር ለማድረግ የታሰበ ነው። በዘመቻው የተላዩ መልክቶች የሚተላለፉ ሲሆን በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ በሰዋዊ መብት ተሰጥ አንጻር እየፈጸማቸው ያሉ ተግባራት የሚገለጹበት ይሆናል ተብሏል። በመልክቶቹም የታሰሩት እያንዳንዳቸው በፎቶግራፍ ተስማቸውና ከደረሰባቸው የሰዋዊ መብት ተሰጥ ጋር እየተገለጸ የሚተላለፍ ይሆናል። አሁን ያሉበት ሁኔታ አስቸጋሪ በመሆኑ በአስቸኳይ እንዲፈቱ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አስፈላጊም ጫና እንዲያደርግ የሚጠይቁ መልክቶችም ይተላለፋሉ ተብሎ ታቅዷል። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተሳትፎ ያላቸው ኢትዮጵያውያንም ለዘመቻው መሳካት አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል። ባለፈው እሁድ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ መኖሪያ ቤት በተደረገው ፕሮግራም የታደሙትን ጋዜጠኞችና የፖለቲካ መሪዎች በፖሊስ ታስረው ክስ ሳይመሰረትባቸው ባስቸጋሪ ሁኔታ ላይ የሚገኙ መሆናቸው ይታወቃል። ኮከብ የሌለበትን ሰንደቅ ዓላማ ይዛቸዋል በሚል የታሰሩት እነዚህ ግለሰቦች በኮማንድ ፖስቱ ጉዳያቸው እንደሚታይ መጠቀሱ እስሩ የታሰበበት ሊሆን እንደሚችል ነው ታዛቢዎች የሚገልጹት። ያልተፈቀደ ስብሰባ አድርጋቸዋል የሚል ክስም እየተሰማ ነው በተለይም ጋዜጠኛ ስክንደር ነጋና አንዱ አለማራጌ በቅርቡ በወልዲያና በሌሎች አክባቢዎች ያደረጓቸውን ጉብኝቶች በማንሳት ጥያቄ እንደቀረበባቸው ያገኘ ነው መረጃ አመልክቷል ዲያቆን ዳንኤል ክብረትና አቶ አብዲ አሊ ሂጅራን ጨምሮ ታዋቂ ኢትዮጵያውያን የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን አማካሪ ቦርድ አባል ሆኖ ተሾሙ ግለሰቦቹ የተመረጡበት መንገድ አንነጋጋሪ ሆኗል ለዝርዝሩ ሰውነት ተመስገን ለአዲስ አበባና ለኦሮሚያ የተዘጋጀው የተቀናጀ ማስተር ፕላን በህዝባዊ ምብታኝነት የተሰራ ዘመሆኑ የሚታወቅ ነው ይህንንም ተከትሎ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ከፍተኛ ያለ የተጋቡና ጥቅማችን ሊቀርብን ይችላል ያሉት የህዋት ነበር ባለስልጣናት ያዲስ አበባ ማስተር ፕላን በተናጥል እንዲታወጅ አድርጓል ይህም በአዲስ አበባ ምክር ቤት በአዋጅ ቁጥር 48 ህዝባር 2009 የጸደቀው ያዲስ አበባ ማስተር ፕላንና ፈጻጸሙን የሚቆጣጠረው ኮሚሽን በነዋሪዎች ከፍተኛ ተቃውሞ ደርሶበታል ከተማው ነዋሪ የቀረበው ተቃውሞ ማስተር ፕላኑ ህዝቡ ያልመከረበትና ይሁንታን ያልሰጠው መሆኑን የተገለጸበት ነበር የማስተር ፕላኑ ዓላማ ነባሩን የከተማ ነዋሪው ከቀየው የማፈናቀልና ከፍተኛ ገንዘብ የመሰብሰብ እንደሆነ በነዋሪዎቹ የቀረበ ነበር ለይሳ ታስተያይታቸው ሰጥቶ የነበሩት የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የመሬት አስተዳደር የምህንድስና ዘርፍ አማካሪ ዶክተር ግዛቸው ተፈራ ማስተር ፕላኑ ህዝባዊ ውይት እንዳልተካሄደበት ተናግሯል ዶክተር ግዛቸው አክለውም በአዲስ አበባ እየተካሄደ ያለው 
መሬት ነጠቃ ለማተን ማከል ያላደረገ ከመሆኑም በላይ የህብረተሰቡን የዲሞግራፊ ስብጥር ለመቀየር በማሰብ የተወጠነ እንደሆነ ገልጿል። በአዲስ የማስተር ፕላን አማካሪ ቦርድ ውስጥ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የግ ባለሙያው አቶ አብዱ አሊ ሂጅራና በንግድ ዘርፍ የተሰማሩት ወይዘሮ ሙሉ ሰለሞን እንዲካተቱ የተደረገበት ምክንያት የህزبውን ተቃውሞ ለማዳፈን እንደሆነ የተገለጸ ነው። ግለሰቦቹ የተመረጡት ሐሳብ ለማመንጨትም ሆነ ተገቢውን ምክር ለመስጠት ሳይሆን ታዋቂነታቸውን በመጠቀም የመሬት ተቃውን ተቀባይነት ለማላበስ እንደሆነ በመን ነገር ላይ ይገኛል ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳዳሪ ካንቲባ ድሪባ ኩማ የህወት ጉዳይ አስፈጻሚ የከተማው ማዘጋጃ ቤት ሐላፊ አቶ ኃይሌ ፍጻና የከተማው የኢሃዲግ ጽፈት ቤት ሐላፊ የህወት ነበር አባል መሆኑ ይታወቃል በመጨረሻ የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲ በሀገሪቱ የተካሄደውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በድጋሚ የማሸነፍ ድላቾን ማረጋጋታቸው ታወቀ። አልሲሲ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫን 97 በመቶ ድምጽ እየመሩ መሆናቸው ታውቋል። ጠንካራ የሚባሉት ተቃዋሚዎች ራሳቸውን ከምርጫው ማግለላቸውን ተከትሎም በተቃዋሚዎች ዘንድ መራጮች ድምጽ እንዳይሰጡ ጥሪ መደረጉን ቢቢሲ በዘገባው አስፈራል። ለሶስት ቀናት በተካሄደው በዚሁ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተመዝግበው ድምጽ ያልሰጡ መራጮች ከ500 እስከ 28 ፓውንድ ቁጣት ይጠበቅባቸዋል። ቻል ተብሏል የሀገሪቱ ህግ ለምርጫ የደረሰ ማንኛውም ሰው ድምጽ እንዲሰጥ ያስገድዳል ያለው ዘገባው ከዚህም በተጨማሪ ድምጽ ሰጪዎች ድምጽ እንዲሰጡ የተለያዩ ማባባያዎች መደረጋቸው ተመልክቷል ከወጣት እስካዛውንት ተሳትፎበታል በተባለው በዚህ ምርጫ በስካሁን ውደት አልሲሲ የማሸነፍ ድላቾ ከፍተኛ መሆኑ ተረጋግጧል የምርጫው ውጤቱ ሰኞ ይፋ ይሆናል ተብሎ ይተባበቃል ከኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ለዛሬ አዝናቸው ዜናዎች ስካውኖቹ ነበሩ ከቀሪ የኢሳት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት ለሚሊዮኖች ድምጽ በመሆን መረጃን ለኢትዮጵያውያን ያደረሰ አመታትን አስቆጥሯል እርሶ የጣሉብንን አደራና ሐላፊነት በቀጣይ ለመወጣት ይረዳን ዘን ዛሬም ድጋፎን እንሻለን ኢሳትን እንዴት ልርዳ ከሆነ ጥያቄው የተለያዩ አማራጭ መንገዶችን መጠቀም ይችላል ነገር ግን እርሶ ጊዜ የማይኖሩትና በስራ የተጠመዱ ከሆነ ሌላ አማራጭ አዘጋጅተናል በ8888772737 28 የውስጥ መስመር 4 ብለው ቢደውሉ አገልግሎቱን በሚሰጡ ሰዎች በፍጥነት ይስተናገዳሉ። ኢሳትን ዛሬው ነው ይርዱ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት ላልፉት ስምንት አመታት የኢትዮጵያ ህዝብ ሁለንተናዊ ነፃነቱን ዲጎናጽፍ በሚደረገው ትግል ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል ኢሳት የተጓዘባቸውን ስምንት አመታት ከ40 በላይ የሆኑ ከተሞች ልደቱን ለማክበር ተዘጋጅተዋል የተለያዩ የዋጋ መጠን ያላቸው በዶላር በዩሮ በፓውንድ በክሮነር እና በሸክል የመግቢያ ቲኬቶች ተዘጋጅተዋል በሚኖሩበት አከባቢ በሚገኙ የኢሳት ድጋፍ ኮሚቴዎች ዘንድ ቲኬቶቹን ያገኛሉ። እርሶ ብቻ ዛሬ ሆኖ ቲኬቱን ይግዙ። ኢሳት የሁላችንም ነው። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በሁለንተናዊ የሀገራችን ኩነቶች ላይ መረጃዎችን ለማድረስ የሚችለውን ሁሉ በማድረግ ላይ ይገኛል። በመረጃ ፈናጫና የተፈተነም በብዙ ጥረት የፈለቀቀ መረጃን ለህዝብ ያደርሳል። ያልተገለጡ የተዳፈኑ ኡነታዎችን ይበረብራል። በሁሉም ማቅጣጫ የህዝብ የማውቅ መብት እንዲጠበቅ የሚዲያ ክፍተትን ለመውላት ለት ተቀን ይጥራል። ኢሳት ለአመታት የዘለቀ ጥረቱ እንዳይቋረጥ በቅርብ ርቀት በመያና በውቀት እገዛ ከመያደርጉ ጽኑ ባለሙያዎቹ በተጨማሪ የርሶ ድጋፍ ጉልህ ሚና አለው ከዚህ በፊት ወራዊ ክፍያ የማያደርጉ ከሆነ አሁን ተመዝግበው የሚችሉት ያደርጉ ወራዊ ክፍያ ማድረግ ጀምረው በሆነ አጋጣሚ ከተቋረጠ በድጋሚ እንዲመዘገቡ እና አስተውሶ የኢሳትን ቀጣይነት አብረንና አረጋግጥ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ስርጭት
beeksisa dabban radio fi televijini satelaiti etiopia sagale ummata tawdan ode fanno waytawa aqarrat hundai dabarsun waggot lakof seti jira hatow mali arreste boru irgama ummatumma bawf akkasmaz oji e galami galman gawf gargar skesan yomi yu chala barbaachi sala isat gargaru daf fedanan kama garu karakamin malak yo kan gargar siko qaqabu danda jetani ni adu iyadina malika baban isni qopaayti gargar sakkeesan hala salpa dan nubran go kopuman yo kan wajin isni tibaye chun yo yero dabdan tofta gababan isni qopesnet jira kuni saddet saddet tami saddet torba torba tami soddomi torba digdami saddet extension 4 je chun yo bilbiltan yero gababa ke setin namota isin ke summe san qopesnet jira mati isat tau ke sanis kanan mirkane fadda ዜናውን ሰምተን ማስተዋቂ አስከትለን ወርናን ተመለሰናል ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አሬዲዮ ኢሳት እየተላለፈላችሁ ያለው ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው ስርጭቱን በመምራት ኢየሩሳሌም ተክለጽ አዲቃ ብራያችሁና በቴክኒክ ቀረብሩ ልዩ ጸጋ ያብራን ተቆያለች ወደ መጀመሪያው ዝግጅታችን እናልፋለን ባለፈው ዲታ ሰሩት ጋዜጠኞችና የፖለቲካ መሪዎች እንዲሁም ሌሎች እስረኞች እንዲፈቱ የሚጠይቅና ጉዳዩ ትኩረት እንዲያገኝ በአገዛዙ ላይ ጫነ ይፈጥራል የተባለ የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ ተጠርቷል ዘመቻው ስለ ጅግኖቻችን ዝማንልም የህزب ልጆችን ለቀቁ በሚል መሪ ቃል እንደሚካሄድም ታውቃል በዚህ ዙሪያ እንዳልካቻው ለሚካኤል ዘመቻውን በቅርበት እየተከታተለ ይገኛል ከዚህ በፊትም በማህበራዊ ድረገጾች ዘመቻን በማድረግ የሚታወቅ ነው ከእንዳልካቻው ኃይለ ሚካኤል ዘመቻው ምን ይመስላል በሚለው ዙሪያ ቆይታ አድርገናል አብራችሁን ቆዩ ዋሽንግተን ዲሲ ከመቀኛው የኢሳት ሬዲዮ ወደናንተ እየተላለፈው ያለው ስርጫታችን እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ኬኤንኤስ ከንደር ነጋና ሌሎች የፖለቲካኛ እስረኞች ባለፈው እሁድ በጋዜጠኛ ተመስገን እናት ቤት በተደረገላቸው ግብዣ መሰረት ዛ ላይ ያሉ በፖሊሶች ታስረው መወሰዳቸው ከዛም በኋላ ደግሞ ወደ መደበኛ ስርቤት መሸጋገራቸውን ኢሳት በትላንትና የዜና ዘገባ ወደናንተ ማድረሱ የሚታወስ ነው ዛሬ ደግሞ ስለ ጀግኖቻችን ዝማን ለሚህዝብ ልጆችን ለቀቁ በሚል መሪ ቃል አንድ የማህበራዊ ሚዲያዎች ዘመቻ ተጀምሯል ዘመቻ በኋላነት ነገ ነው የሚካሄደው አለማቀፍ ማህበረሰብም የዋታ ገዛዝም ሁሉም ትኩረት እንዲያርግና በስቃይ ላይ ያሉት እነዚህ እስረኞች እንዲፈቱ የሚጠይቅ ዘመቻ ነው እና ይሄን በተመለከተ ይሄን ዘመቻ በተመለከተ እንዳልካቸው ኃይለ ሚካኤል ዘመቻውን በቅርቡ እየተከታተለ ይገኛል በማህበራዊ ድረገጾች በሚደረጉ ዘመቻዎችም ብዙ ጊዜ በመሳተፍ የሚታወቃልና ይሄ ዘመቻ ምን ይመስላል እንዴት እየተካሄደ ነው ነገ ነው በኋላነት የሚካሄደውና ሂደቱስ ምን ይመስላል የሚለው ለማነጋገር የስልክ መስመር ላይ ጋብዥዋለሁ እንዳልካቸው ኃይለ ሚካኤል ስለ ቃለ ምልልሱ በቅድሚያ መሰግናለሁ እኔ ማወሰግናለሁ የኢየሩሳሌም ስለጋብሽ እሺ እንግዲህ ያው እነስ ክንድርነጋ እንባል ማራገኛ ለሎችም የፖለቲካ አስረኞች ባለፈው ህድ መያዛቸውንና አሁንም ያሉበት ሁኔታ እጅግ አሰቃቂ በሚባል ደረጃ መሆኑን ነው እየሰማን ያለነውና ይሄንን ድርጊት ለማስቀረትና ከተሰሩበት እንዲፈቱ የሚጠይቀው የማህበራዊ ሚዲያዎች ዘመቻ ነገ እንደሚካሄድ ይፋሁናል ይሄ ዘመቻ መግቢያ ላይ እንግዲህ ዋና መሪ ቃሉን አስቀምጫለሁኝ በዋናነት እንዴት ነው የተካሄደ ያለው ስለሱ ብለን በእንጀምር እሺ በጣም አመሰግናለሁ ይፈቱ የሚል ወዲያ ወንዱ ነው ዘመቻው የተጀመረው ግን እንዲ በተደረጀ መልኩና ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተለይ ትዊተር ላይና ፌስቡክ ላይ ሃሽታግ በመጠቀም የስረኞቹ ጉዳይ ትኩረት እንዲያገኝ እና የተያዙበት ሁኔታ ሁሉም ምን ማያገባኝ ማያገባኝ የሚል አይነት ደረጃ ስለደረሰ የተያዙት በኮማንድ ፖስቱ ስለሆነ በወረዳው በፖሊስ ጣቢያውም ያሉ ሰዎች በእነኚህ እስረኞች ጉዳይ ላይ ምንም ማስተያየት መስጠት የሚፈልጉ ስለላሉ ነው ፍርድ ቤት የሚቀርባሉ ስለላል ተባለ ይሄንን በማስመልከት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ትኩረት እንዲያገኝ ሰው እንዲጠይቅ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ያፈና ስርዓት እንዳለ ምክንያቱም በተመሳሳይ ደግሞ በተጓዳይ እየተካሄደ ያለ እየተወራ ያለ ትልቅ ወር ያለ አገሪቱ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ታገኝ ነው በሚል ሌላ ትልቅ አጀብ አለና በዚህ አጀብ ሽፋን ውስጥ በፖለቲካ አመለካከታቸው ምክንያት ከፖለቲካ ሁኔታና ስራ ጋር በተያያዘ 
የታሰሩ ሰዎች ስላሉ እነሱ ይፈቱ ዋናው ነገር እሱ ነው የሚል ዘመች ነው አስተባባሪዎቹ እንግዲህ ዋናው ዮናታን ተስፋይ በቅርቡ እሱ ስሩ ግዜውን ጨርሶ ከስር ቤት ወጣ ነውና እሱ በማህበራዊ ድረገጽ ሱ በተለይ ደግሞ በፌስቡክ ላይ ይሄን ያደረጃል ያስተባብራል ሌሎችም በሌላው ሀገር የሚገኙ በጉነታው በቅርብ የሚቆታተሉ ሰዎች ይሄንን ዘመቻ ያደረጉ ነው የተከላቀሉ ነው አሁንም እንግዲህ በዚህ ሰዓት ይሄን ባንኪ ላይ በቅርብ በማውራበት ሰዓት በርካታ ኢትዮጵያውያን በትዊተር እና በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ free all political prisoners የሚል yani ሃሽታግ በመስጠት ትክክለት ለማድረግ ትክክለት እንዲያገኝ እንዲና እንዲዘገብ ለማድረግ እየሞከሩ ነው ውጤታማ ነው ቢያስባሉ የነዚህ እስረኞች ሁኔታ ዝም እንዳይባል ይሄ ዘመቻ እየተጨመረ ምናልባትም ከወራት በፊት እንዲአይነት ዘመቻ ተካይዶ ነበር ተዚህ ለሃል በዛም ውጤቶች ታይተዋል ተገኝቷልና ያሁኑ ደግሞ እጅ ይገፋ ነው በአንድ ጠባብ ክፍል ውስጥ ከዘጠና በላይ ሆኖ ነው የታሰሩት እንኳን መተኛና ማረፍ ያደለም ሁሉ ማብዛኞቹ ቆመው እንደሚያድሩ ነው ሁሉ ለመደረዳት ይቻሉና ይሄንን ስናይ ውጤት ሊያመጣ ይችላል ብለን እናስባለን ወይ ባንጨር ግዜ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ባለፈው የነበረው ዘመቻና ያሁኑ ዘመቻ ሚለየው ያሁኑ ትኩረት የማግኘት ዘመቻ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ሰው ትኩረቱን እንዲሰበስብ የሆነ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ነገር በርካታ ነገሮች ስለሆነ በተመሳሳይ ሰዓት የፖለቲካ ስረኞች መልሰው የታሰሩ ነው መንግስት አመራር ውስጥ ያሉ ከታት ይሃደጋል የፖለቲካ መለካከታቸው የተለዩ ሰዎች እዛ መንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች ነው የታሰሩ ነው መርስ መረሳት የሌለበት ያስተኳይ ግዚያ ወጀ ማግስት ነው እስሩ የተጀመረው ማለት ነው የመንግስት አመራር ላይ ያሉ ሰዎች የታሰሩ ነው በተቃውሞ ጎራ የነበሩ ሰዎች የታሰሩ ነው እንዲሁ በነፃ በየፌስቡኩ በየኢንተርኔቱ ላይ የሚጽፉ ለምሳሌ ትዩም ተሾመ ሌሎች በርካታ እንደዚህ ክሪቲካል የሆነ የሚባል ድምጽ ያላቸው ሰዎች ተሰብስበው የታሰሩ ነውና ያ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫ የያዴ ግሳ ሰልጣኝ ኮሚቴ ስብሰባ የያዴ ካውንስል ስብሰባ ሌሎችም ነገሮች የዜና ፍሰቱን ወይም የዜና ውደቱን ተቆጣጥረውታል ነው አዎ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ይፍታዊ ነገሮች እየተካሄደ ለምን ትልቁ ይፍታዊ ነገር ሰውን ማሰር መግደል ግድያዎች እየተፈጸሙ ነው መረሳት ይለበጥ ብዙ በአስርሺ የሚቆጠር ሰው ከኢትዮጵያ ድንበር ሸሽቶ ወደ ኬንያ ገብቷል በጣም በርካታ ሰዎች በዛው አካባቢ ኦሮሚያ ውስጥም እየተገደሉ ነውና እየታሰሩ ነው ይሄ በርካታ ኢፍታዊ የሆነ በደልና እንግሊት እየደረሰ ነው አፈና በጣም እየተበራከተ ነው በዚህ ውስጥ ሁሉ ደግሞ ሰው ትክክለቱ ያደረገው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫ ላይ ነውና ይሄ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ዘመቻ አላማው መሆን ያለበት እኔም በቅርቡ እየተከታተልኩ ያለውት ነገር ምንድነው በዚህ ዜና ውስጥ በዚህ የጠቅላይ ሚኒስትር ምርጫ ዜና ውስጥ በዚህ አጀብ ውስጥ ዋናው ትልቁ የሰው ልጅ ህይወት ችግር ውስጥ እየከተተ ያለ ፍርአት እንዳይዘለጋ ሰዎች በዋጋ እየከፈሉ ነው በህይወታቸው እየከፈሉ ነው የታሰሩ ነው የተንከላቱ ነው ይሄ ትኩረት ሊያስፈልጋዋል የሚል ነውና አንድ አሁን ካንቺ ጋር ከማውራት በፊት ከ30 40 ደቂቃ በፊት አንድ ያየውት መረጃ ምንድነው በመላው ዓለም ላይ የሚገኙ የሲቪክ ማህበረሰብ አባላት 40 አካባቢ የሲቪክ ማህበረሰብ ማህበረሰብ አባላት ኤንጂኦች ማለት ነው ሰባዊ መብት ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ኤንጂኦች ወይም መንግስታዊ አልባ መንግስታዊ አልሆኑ ድርጅቶች ግን ሰደብዳብዴ ለአዲሱ ተመራጭ ተክላይ ሚስቴር ሰፈዋል እና ማድረግ የሚገባቸውና መውሰድ የሚገባቸው እርምጃዎች መሆን ያለባቸው የፖለቲካ ስረኞች ሙሉ በሙሉ እንዲፈቱ እንግዲህ መጀመሪያ ሜዛሪው ሁለት ወር ገደማ የመንግስት የፖለቲካ ስረኞችን ሲፈታ ሙሉ በሙሉ አልፈታ አቶ አንዳጋቸው ጽጌን ጨምሮ ማለት ነውና እነሱ አልተፈቱ ሌሎችም በየክልሉ የሚገኙ ሮሚያም አማራም ክልል ላይ የሚገኙ የፖለቲካ ስረኞች አልተፈቱ ነበርና ያ እንዴት ያለ ነው እንግዲህ የፖለቲካ ስረኞች ተፈቱ ፖለቲካ በዳሩ ሰፍቷል እና አዲስ ለውጥ አለ ተስፋ ይሰጣል የሚል ምልክቶች እየተወሩ የነበረው ግን ያ እንዴት እንዳለ መልሰው አሰሯቸው በሀገር ላይ እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያውያን 
በብሄራቸው በማንነታቸው ተደራጅተው የፖለቲካ ጉዳይ ያገባናል የሚል ስብሰባ ሲያደርጉ እነሱ 12 አካባቢ ሰዎች ተሰብስበው ታስረዋልና በርካታ ይፍታው ይደረጎች እየተካሄዱ ነው እየተፈጸሙ ነው ይሄ ሁሉ እንግዲህ በደንብ ዘገባና ሽፋን አላገኝ እና ይሄንን ሰው ትኩረት እንዲሰጠው ያለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ይሄንን እንዲዘርጉት ኢትዮጵያ ውስጥም በዚህ በመርጫ ሰበብ ይሄ የሚያደርገ ያለው ኢሳባዊ ድርጊት ትኩረት እንዲያገኝ የሚያደርግ ዘመቻ ነው ምናልባትም ይሄ ዘመቻ ከዚህም በላይ እነ አንዱ አለማራጌ እነ ስክንድር ነጋን ማለት ባለፈው ሁድ የተያዙትን ብቻ ሳይሆን እነ አቶ አንደርጋቸው ጽጌን ጨምሮ በርካታ ያለ ስራቸው ወደ እስር ቤት ተወረወሩና ግፍን እየቀመሱ ያሉ ንጹሃን ዜጎችንም እንደሚ ያስለቅክ ተስፋ አደርጋለሁኝ እንግዲህ ነገ ዘመቻ ይጀመራል በዛ ዙሪያ ምን ላይ ደረሰ ምን አዲስ አዲስ ነወሪዎች አሉ የሚሉትን ነገ እንግዲህ ዘመን እንመለስ ይሆናል ላሁን እንዳልካቸው አይለምከይን ስለሰጠህን ማብራሪያ ከለባ አመሰግናለሁ እኔ ማመሰግናለሁ እሺ ሰላም አለ መረጃን በማቅረብ በማስናናት በማስተማርና ህዝብን በማሰባሰብ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አሁንም ይተጋል ባሁኑ ሰዓት በቀን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያኖች ይጠብቁታል ሚሊዮኖች ኡነታቸውንና ምኞታቸውን እንዲናገር ይጓኩለታል ሚሊዮኖች አፋቸው ታፍነው ትንፋሻቸውን ለይሳት ሰጥተውታል ብዙዎች ደግሞ ተስፋቸውን ያዩበታል ነገር ግን ስንቶች በአቅም ይደግፉታል ስንቶች ምን ኮልሏል በምን እንርዳ ይሉታል ስንቶች የታፈነውን ህዝብ አገልግሏል ብለው እሳት እንዲቀጥል ይጥሩለታል መልሱን ለርሶ ለራሶ ተተናል ህዝብን የሚያገለግሉ ተቋማትን ማጠናከር ከፈለጉ ለብዙሃን ብለው እንደሻማ የሚቀጥሉ ጥቂቶችን ማገስ ከፈለጉ መገልገል ብቻ ሳይሆን አካል መሆን ከወደዱ እሳት እንዲቀጥልና ወገኖቹን እንዲያገለግሉ ከተመኙ ኢቲኤች ሳት ዌብሳይትን ይጎብኙ ከላይ በኩል ሰፖርት እሳት የሚለውን ይጫኑ ከዛም በየአይነቱ በሚሰጡት ምርጫ በፈለጉትና በሚችሉት መጠን ይርዱ ይክፈሉ እስከመጪ ተገልጋይ ብቻ ሆነ ይኖራሉ በዚህ አጋጣሚ ያለመታከት ለምትረዱ ሁሉ እሳት በእናንተ ምክንያት እንደቆማውቃችሁ ደስ ይበላችሁ እና መሰግናለን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ዘመቻ ኤችአር 128 የአሜሪካን ኮንግረስ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ አባላት የኢትዮጵያን ጉዳይ በሚመለከት ሃውስ ሪዞሉሽን 128 ኤችአር 128 ህግ ላይ ድጋፍ እንዲሰጡ በመጪው ሰኞ አፕሪል 2 በዲሲ ሰዓት አቆጣጥር ከ10 ኤኤም ጀምሮ በስልክ በኢሜልና በትዊተር አድራሻቸው የቅስቀሳ ዘመቻ ስለሚደረግ በዘመቻው ተሳታፊ በመሆን የነጻነት ትግሉ አጋርነቱን ያሳዩ ቀን ሰኞ አፕሪል 2 2018 ሰዓት ከ10 ኤኤም ጀምሮ በዲሲ አቆጣጥ ኃይላችን በጃችን ካመረክ ቦያኔ ላይ ኃይል አለ ከጨከንሽ ወያኔን መቅጣት ትቻ ያለሽ ዮያኔ ዘረኝነት ኡነት አንገሽክሾሃል ዮገንሽ ደምፈስ ከመር አስቆጨቶሻል ዮገን ያኩልነት ጥሪ በሚገባ ተሰምቶሃል የህዝብሽ የነጻነት ጉጉት በልናሽ ታይቶሻል አድሎ ይቁም ትላለ ዘረፋ ይብቃ ባይነሽ መልስሽ እንዲው መልስ አው ከሆነ ወያኔን ዶላር ከልክለው ነፍሰ ገዳዩን ዩሮ ንፈቂው ፓውንዱን ለዘመድ እንጂ ለወያኔን ዲደርስ አታድርግ ከቻልክ መላክህን ለተወሰነ ጊዜ ያቆም የምትልክዩን ቀንሽው ወያኔ በምን ዛሬ ጥረት ወጥሯል እናም በእንቢተኝነት ጉልበቱን አዳክሚው የነጻነት ዋጋ ብዙ ነው እኩልነት የቁርጠኝነት ውጤት ነው ቀሮችም ፋኖችም ያረጋግጡት ይሄንን ሐቅ ነው አንተም አንቺም እኔም የድርሻችንን ዋጋ በመክፈል የገዳዮችን የገንዘብ ምንጭን አድርግ በጃችን ያለውን እምቅ ኃይል እንጠቀምበት ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያን የጋራ ግብረ ኃይል ወደ ሁለተኛው ዝግጅታችን ስናልፍ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለአዲስ አበባ ማስተር ፕላን አማካሪ ቦርድ አባላትን መሾሙ ተሰምቷል ያሻሻሙ ሁኔታ ደግሞ 
አጠያያቂና አነጋጋሪ ጉዳዮችን መፍጠሩን የተሰማው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላንም ከህزب ውቅናውጪ እንዲዘርግ መደረጉ ታውቋል ያሰራር ደግሞ በዋናነት የከተማው አንዋሪ ከመሪያቀው በማፈናቀል ለሚፈልጓቸው ሰዎች ቦታዎችን በመስጠት አላግባብ የሆኑ ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውን የሚያሳይ ነው በዙሪያው መሳይ መኮንን ከእርሚያ ስለገሰ ጋር ያደረገው ቆይታ አለ እሱን ተከታተለን እንደመለስ ኢየሩሳሌም በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ዲያቆን ዳንኤል ክብረታቶ አብዱአሊ ሂጅራን ጨምሮ ታዋቂ ኢትዮጵያውያን የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን አማካሪ ቦርድ ሆኖ መሽማቾ ተገልጿል የነሱ መሽም በአነጋጋሪ እንደሆነ ነው የሚገለጸው ኤርሚያስ ለገሰ አጠገብ ይገኛል ኤርሚያስ ዜናው ምንድነው ባጭሩ አመሰግናለሁ መሳይ እንግዲህ ዋናው ዜና ምንድነው የዚህ አዲስ አበባ ማስተር ፕላን ብዙ ሰው ማቀው ነገር አለ ጽድቋል እንደምታስታውሰው የአዲስ አበባና የኦሮሚያ የተዘጋጀ የተቀናጀ ማስተር ፕላን በህزبው ምብተኝነት ከተደናቀፈ በኋላ የህዋት ሰዎች ኦኬ የኦሮሚያውን ባይጸድቅ የተቀናጀው አዲስ አበባና ጸድቃለን ብለው ልህ በገቡት መሰረት አዋጁን አጽድቀውታል በ2009 ወይም ያለፈው አመት ላይ ነው የጸደቀው ከዛም በኋላም በአዋጅ ቁጥር 48 2009 መሰረት አድርገው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን የአስፈጻሚ ኮሚሽን ጽፈት ቤትም እስከማቋቋም ነው ሄዱትና ይሄ ጽፈት ቤት ተቃውሞ ስለገጠመውና ይሄ አዲስ አበባ ማስተር ፕላን በህزبው ተደብቆ የጸደቀ በመሆኑ ያንን ተቃውሞ ለማድበስበስ ቢያንስ በአማካሪነት ምናልባት በህብረት ሰው ዘንድ ተሰሚነት አላቸው ወይ ታዋቂነት አላቸው የተባሉትን ሰዎች ወደ አማካሪ ቦርድ የማምጣት ስራ መሰራቱ ነው ባጭሩ ዘይነው እርሚያስ ምናልባት ለኔ እንግዳ ነው ማለት ባልችልም የአዲስ አበባው ፕላን መስደቁን በ2009 አስተውሳለሁ ዘይናው ሲሰራ ነገር ግን ይሄ የኦሮሚያው የተቀናጀ የሚለው ነገር ትንሽ ሰዎችን ውጅምብር ውስጥ የከተተ ይመስለኛል ምክንያቱም ምትለያዩ አይደለም በዙሪያው ያሉ የአዲስ አበባ ኦሮሚያ ሊዩዞን ከተሞች አሉና ነው ሁዋት የፈለገው ነገር ያደረገ ነው ማለት እንችላለን በዚህ ዙሪያ የኦሮሚያ መሬት የመንካት ነገር ነው ወይስ በተቃውሞ የተነሳ ያንን እንደማይነካ በዚህ በማስተር ፕላኑ በአዲስ አበባው ሲዘድቅ ማረጋጋት ይቻላል እንግዲህ በሳይ ለሁላችንም እንደ የዚህ 3 አመቱን ተቃውሞ ካየ ነው መነሻው ግንጪ ቢሆንም በኋላ ላይ በዚህ በተቀናጀው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ላይ እንደሆነ እናቃለንና የዛን ጊዜ እና አቶ አባይ ጻሃየ የሚተናገሩት ነገር ለሁሉም ሰው የሚታወቅ ነው እና አስፈጽማለን እና አስፈጽማለን የሚል ልገብተው ነገር ግን በተለይ ኦሮሚያ አካባቢና ዙሪያ ያለው ህዝብ ያነሳው ሰፊ ተቃውሞና አምቢተኝነት ያንን ማስተር ፕላን በይፋ ሰርዘነዋል እስከማለት ተተነዋል እስከማለት የተደረሰበት ነው በዛ ሰዓት ግን ሰው ልብ ያላለው የማስተር ፕላኑን እንሰርዘው እንጂ የተቀናጀውን የአዲስ አበባን ማስተር ፕላን ግን ለብቻውም ቢሆን አጥድቀን እንተገብራለን የሚል ንግግር ነበርና ያንን ንግግር ተከትሎ በ2009 ያለፈው አመት አጥድቀውታል ይሄንን ደግሞ መሳይ መጽደቅ አለ መጽደቅ ለጥያቄ የሚገባ አይደለም ለጥያቄ የማይገባበት ምክንያቶች ግልጽ ናቸው ምናልባት በኋላ ላይ እናነሳቸው ይሆናል እንጂ ህዋት በማስተር ፕላን ሰበብ መሬትን ካልዘረፈ በኢኮኖሚ መቆየት አይችልም የአዲስ አበባ መስተዳድር ካጠቃላይ በጀቱ 60 በመቶ ሆን ከመሬት ነው የሚያገኘው ከመሬት ሲያገኝ ደግሞ ነባሩን ሰው አፈናቅሎ አሰጥቶ በራሱ በሚፈልጋቸው ሰዎች እየተካ መሬቱ መቸብቸብ መቻል አለበት ለመቸብቸብ ደግሞ ማስተር ፕላን ማዘጋጀት አለበት ማስተር ፕላኑ ለማስፈጸም ደግሞ ከጎኑ ህብረተሰቡ ይሰማቸዋል ታዋቂ ናቸው የሚባሉትን ሰዎች በአማካሪነት ፊልፊት አስቀምጦ እነሱ በእነሱ ቁና በእነሱ ዩንታ የተፈጸመ ነው ለማለት የታሰበ ነው እንግዲህ እናንተም ያኔ አንድ ሙያተኛ ዶክተር አናግራችኋል ስማቸውን ካልዘነጋውት ዶክተር ግዛቸው ተፈራ የዚህ የመሬት ከተማ አስተዳደሩ የመንድስና ዘርፍ አማካሪ መስሉኛል በወቅቱ ያነሱት ነገር ነበር ትክክል ነው እሱ በወቅቱ ያነሱት ይሄ ዋናው የአዲስ አበባ አጀንዳ ሁለት ነገሮች ናቸው አንዱ መሬቱን በዲሞግራፊው መቀየር ነው በተለይ መሃል ከተማ ያለውን ዲሞግራፊ መቀየር ነው ቦሌ ላይ ከሙላ ጎደል ቀይረውት አሁን እንደምታቀው ቦሌ ትንሽዋ መቀሌ የተባለችም ተጠራበት ነው ቂርቆስም በተመሳሳይ የሆነ ነው ለደታው ደዛ ይሄደ ነው ስለዚህ በአጠቃላይ አዲስ አበባ ላይ ያለውን ዲሞግራፊ መቀየር አንዱ አላማ ነው የማስተር ፕላኑ አንዱ አላማ እሱ ነው ሁለተኛው ከዲሞግራፊው ቀጥሎ ግን ገቢ ማግኘት ይሄ መንግስት ከመሬት ገቢ ካላገኘ ከምንም ገቢ ማግኘት አይችልም የኢኮኖሚው መነሻና አውታሩ በአንድ ካሬ ሜትር 300ሺ ብር የሚሸጥ መሬት ያለበት ከኒውዮርክ እና ከትልልቅ ከተሞች በላይ የመሬት ዋጋ የሆነበት ከተማ ነው መሳይ ኤርሚያስ እንግዲህ የኦሮሚያው የተቀናጀው በህزب ቁጣ በህزبአብዮት እንዲሰረዝ ወይም እንዲቀር ተደርጓል ነገር ግን ያዲስ አበባው 
ጸደቀ ነው የምትለኝ እንግዲህ ይሄ ደግሞ በዋናነት ሐሳብ ያደረገው የዋትን ኢኮኖሚ ለማጠናከር ነው ህዝቡን ለማፈናቀል ብሎም ከያዲስ አበባ አንድ ስብጥ ጥሪ የህዝብ ህብረተሰቡን ገጽታ ለመቀየር እንደሆነም ባለሙያዎችም ይገልጻሉ። ያዲስ አበባ ህዝብ የሚጮህለት የሚከራከርለት ጠፍቶ ነው የኦሮሚያ ወጣቶች ቅሮች በድምጻቸው በጉልበታቸው በመስዋዕትነታቸው አስቀርተውታል። ያዲስ አበባ ግን ጸደቀ ምንድን ነው የሚያሳየን ይሄ? ጥሩ ጥያቄ ነው መሳይ። አንደኛ ምን ያህል መረጃው በህብረተሰቡ ውስጥ ተሰራጭቷል የሚለውን ማንሳታለም። ባዲስ አበባ ህዝብ ዘንድ ፈውነት ማስተር ፕላን ኑ መስደቁን የሚያቀው ምን ያህል ነው ምክንያቱም ይሄ ማስተር ፕላን የጸደቀው በአዲስ አበባ ምክር ቤት ነው በቀድም ባልኩ የዚህ ኮሚሽኑም ሲቋቋም የዚህ አስፈጻሚ ኮሚሽኑም በአዋጅ ቁጥር 48 2009 የጸደቀ ነው ማስተር ፕላኑ ስለዚህ ለህزب ወርዶ እያንዳንዱ ቀበሌ ተወያይቶበት እያንዳንዱ ህزب ተወያይቶበት የወሰነው አይደለም እንደውም ታስታውስ ሆነ ውይይት የነበረችው ያዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ምናምን የሚባል ነበር ህዝቡ እቶ ሰነ ተጠርቶ እሱም የከሸፈ ውይይት ይሄ በክረምት ላይ ምናስታውሶ ማለት ነው ስለዚህ ለህብረተሰቡ ውስጥ ግንዛቤ የታዘበት አይደለም ብዙ ሰው ቢጠየቅ አሁን እንዴ ማስተር ፕላን ጸድቋል እንዴ ብሎ እንደሚጠይቅህ እርግጠኛ ነኝ ሶ አንዱ በድብቅና በሚስጥር የጸደቀ መሆኑ ነው ሁለተኛ ደረጃ አደገኛነቱ ማስተር ፕላኑን የሚያስፈጽሙት ሰዎች በተለይ ከንቲባው የህዋ አተላላቂ ነው በጣም የታወቀም በዚህ በግምገማው ላይ በሰፊው የተነሳ ነው በሄድክ ስራ አስፈጻሚ ግምገማ ላይ ከንቲባ ድሪባ ኩማ ኦልሞስት የህዋትን አስፈጻሚ ተደርጎ የሚቆጠር ነው ሶስተኛ የከተማው ማዘጋጃ ቤት አላፊም አቶ ኃይለ ፍሳይ ይባላል የህዋት ያቱ አርከበቁባይ የቅርብ ዘመድ ነው አራተኛውና ዋነኛ አስፈጻሚው ያዲስ አበባ የህድቅ ጽፈት ቤት ነው እሱም ቢሆን ተወልደ ይባላል የህዋት ነባር አባል ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እየተፈጸሙ ያሉት ባቶ ድሪባ ኩማ ባቶ ኃይለ ፍሳይ እና በተወልደ የህድቅ ጽፈት ቤቱ አማካኝነት ነውና ለነዚህ አማካሪ ተብለው ለተሾሙ ሰዎች ዳንድ ወንድ ምክር መሰጠው እነዚህ ሰዎች የተነጠኑት ነገር ውስጥ ገብቶ ለገንዘብም ይሁን ለተለያየ ጥቅም ማግኛ ይሁን መሄድ ነገ የሚያስከትሰው አደጋ ማየት አለባቸው በተለይ ዳይቆን ዳንኤል ክብረትም አቶ አብዱ አሊ ይጅራ ይሄን በነገራችን ላይ ይሄ አዲስ አበባ ላይም እንትን ሲያ ማብራሪያ ሲሰጥ የነበረ በዚህ በመን ሬዲዮ ሸገር ሬዲዮ ላይ ማብራሪያ ፖለቲካ ማብራሪያ በአዲስ አበባ መሬት ላይ ማብራሪያ ሲሰጥ የነበረ በእነዚህ ሰዎች አምጥተው ሲከቱ እነሱ በድብቅ የሚፈጽሙት ነገር ከለላ ሽፋን ለመሆኑን ህብረተሰቡ መረዳት አለበት ዚም ሰዎች መረዳት አለባቸው ነገ ከነጎዲያ ተጠያቂነት ይመጣል ብዬ እንደ ምክራ ሐሳብ ማንሳት ፈልጋለሁ እርሜያ ሳውን የመጨረሻው ሐሳብ ላይ እንደ ዘርዘር ያለ ማብራሪያ በተሰጠ እንግዲህ እንደ ይሄ የዋትን የኢኮኖሚና አጠቃላይ በላይነት ለማስተበቅ አዲስ አበባ ማስተር ፕላን በ2009 ጸድቋል ይሄን ህብረት ሰቡ አቅም ከፍተኛ የሆነ አደጋ እንደሆነ ለህብረት ሰቡ በተለይ ለአዲስ አበባ ነዋሪ እንደሆነ ይታወቃል ነገ ከነጎዲያ ህብረት ሰቡ መሬቱን የሚለቀበት ከነባር ይዞታው የሚነሳበት ነገር እንደሚመጣ ይተበቃል እነዚህ ሰዎች ይሄን ወቁ በታዋቂ ሰዎች አማካኝነት አሁን ዲያቆን ዳንኤል ክብረት እኚ አብዱ አሊ የሚባሉት ሌሎችም አሉ ወይዘሮ ሙሉ ሰለሙን ካዲስ አበባ ንግድ ዘርፍ የተሰማሩ ናቸው እንድንዚህ አይነት ታዋቂና በቢዝነስ ውስጥ ያሉ ሰዎችን በማስገባት የማስተር ፕላኑ አማካሪ ቦርድ ተቋቁሟል እነዚህ ሰዎች ያውቁታል ወይ የተለየ ጥቅም አላቸው ማለት ነው ምን ይችላል ምንድነው እንደው ወደ መነፍስ ይገባሉ ማለት እንችላለን እንግዲህ ካለማው ከሆነ ምን ዲያቆ ነው እኛ ምክራ ሐሳቡን ነው ያነሳውለት በርግጥ ቦርድ መሆን የራሱ የነ ተቀሚታዎች አሉት እኔም ቦርዶኛ ቃለው በወር የሚከፈለ ትልቅ ብር አለ ያ ከእንደገና የመሬት ጉዳይ ስለሆነ በግራም በቀኝ ኔትወርክ ትፈጥራለ እዚህ ቦታ መሬት አስገኝላችኋለሁ ይያልክ አንተም በራስህ ይሄ የጥቅምን ትስስር የምትፈጥርበት ነው ስለዚህ የግለሰብ ጥቅም ለማግኘት ገብተው ከሆነ አንድ ጉዳይ ነው በርግጥም ለውጥ አመጣለሁ የሚሉ ከሆነ ግን ትክክል አይደለም ለውጥ የሚመጣበት አይደለም የማስተር ፕላኑ አላማ ምናልባት ወደ ኋላም ሄደው የበፊቶቹን ማስተር ፕላን ቢያዩ አርሶ አደሩን ያፈናቀለበት ነባሩን ተነዋሪ ከከተማው ያስነሳበት ዲሞግራፊውን የቀየረበት የአንድ ቢሄር ተወላጆች በተለይ ትግራይ ተወላጆች በአዲስ አበባ ውስጥ በልደታ በቦሌ በቂርቆስ እና ዋና ዋና ቦሌ ሲኤምሲ እነዚህ ቦታዎች ላይ እንዲሰፍሩ ያደረገበት የጄነራሎች ይወሰዱበት በሊዝ ውጪ የሆነበት ነውና እዚ ነገር ውስጥ እጅህን ስትነክር ነገ ከነጎዲያ ተጠያቂ መሆንህን ቢያንስ የሞራል ተጠያቂ መሆንህን ማየት መቻል አለብን ለሃይማኖት አባቶች በተለይ ምክንያቱም ነገ ሊያስተምሩ ይወጣሉ በየቤተክርስቲያኑ ሊያስተምሩ ሲወጡ ተሞኑን አይታል ከላፍቶ እና ከተላዩ ቦታዎች ተፈናቅለው ድንኳን ውስጥ ያሉ ሰዎች ሪታቸው እና ቅሬታቸውን ያሰሙ ነው እነዚህን ሰዎች ሊያስተምሩ ይወጣሉ እነዚህ ሰዎች እነዚህን ሰዎች ልክ ነው ብሎ ሊሉ ይችላሉ ስለዚህ ራስን መቆጠብ እና ህብረት ሰው ያከበረ ሰው አትሊስት አክብሮ ሆን እንድትኖር ማድረግ ያስፈልጋል የንግድ ምክር ቤትም ቀድሞ ያነ ሰዓት ከንግድ ጥቅም አቋያም ካያች ሌላ ሰው ሊወስዶ የሚችል እርምጃ እንደሚኖር ማወቅና መገንዘብ ያስፈልጋልና እነዚህ ሰዎች ያልተረ
በትክክለም ጥቅም ለማግኘት ደሞ ከሆነ ህብረተ ሰቡ በአደባባይ አውጦ የሚኮንናቸው ነገር መፈጠር አለበት ብዬ ነው ማምነው እርሚያስ ለገሰ በጣም አመሰግናለሁ እኔም እግዚአብሔር ስለኛ አመሰግናለሁ መሳይ ፋም 7105166 ከናንተ ወደኛ የደረሱንን አስተያይቶች የምናዳምጥበት ሰዓት ነው ተከታተልን መለስ አሁንም ቢሆን እኔ ለናንተ ለይሳት ይሳት ማለት ኢትዮጵያ ጻድ ናጆሮች ናችሁ ምን ግዜ ምን ማግኘት ለምን ግዜ ማለት ነው ጸሎቴ ከሌ ከሌ ሳል ሊሳት ለስምጥ አመት አደረሳችሁ ምላችሁ በጣም አሪፍ ዜና ነው አብይ ማለት ለማ ማለት ነው ለማ ማለት በቀለ ገርባ ማለት ነው በቀለ ገርባ ማለት መራራ ማለት ነው መራራ ማለት ቀዱ ማለት ነው ይሄ ኦርጋናይዝ ሊሆን ማለት ነው እኔ ታይኛ አሁን ታይለሽት ማለት ነው አንደኛ የወያኔ ጣላት ወያኔ ሆነ ማይ ጣላ ሳይሆን ወያኔ ሆነ ሰው ተቃቀ ሆነ እንዲዝም የብዙ የተሰለለው እንዴት ነው ጦሩ አብይ መጣ ለማመጣ ለማረም ደስ አለ መጣ ምንም እኮ ይጥቀና በቃናለ ሎት አስጥልኛ ሳቤን ባካችሁን አስተላልፉልኝ ዶክተር አብይ እንግዲህ ጥሩ ጥሩ ስም አላችሁ ብዙ ሰው ይወዳቸዋል ማንንም ይቃወም የለም ነገር ግን ዶክተር አብይ ደግሞ ቆይተው የኢትዮጵያ ተመርጧቸው ቢቀመጡ ጥሩ ነበር አሁን የተመረጡት ያው በኢሃዴግ ነው እና ደግሞ ቢቃ አየር ምን ዋጋለው አንድ ሰው መቀየር ያለበት መሰረቱ ነው እንጂኮ እዛ ቁጫለው አንድ ሰው አይደለም እና አቶ ኃይለ ማርያም ለምን ዲዛይን አደረጉ ዲዛይን እንኳን ሰው የሚያረጋው ሳይመሳት አልቻልኩም ወይ ደግሞ ህዝቡ ማልተደሰተም የህዝቡን አለመደስ ታይችልም መለወጥም አልችልም ስለዚህ ምንም አይነት በዚህ በዚህ ማረግ የምችለው ነገር ስለላለ ለ ዲዛይን ባረጋ ይሻለኛል ነው ማለት ነው ትርጉሙ እም ሰው ገብቶ ወያጠፉታት ግን የሚፈልገው ማረግ አይችልም የተከበበው በነሱ ሆነ እና ምን አይነት አሳሳብ እንደሆነ አላውቅም አንድ ሰው ገብቶ እዛ መhall ላይ ይሄን ለውጥ ያመጣል ማለት ሰላም 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 እናንተ ጋር ይሁን ይሄን ታልኩ በኋላ ዶክተር አብይ ተመርጧል የሚል ስለሰማውና ብዙ ሰው የሚያደንቀም አለ የሚያደንቅ ሰው ማለ ግን ይሄ እንደሚመስለኝ ዶክተር አብይ ስለ ኢትዮጵያ መስበቁ መልካም ነው ሐሳቡ ጥሩ ነው ሚደገብ ነው ግን ሰው ነቀር ሳታማው ነቀር ሳው ተቆርጦ ካልተጣለ በስተቀር ምንም መዳነት የለውም ሊላ እና ማለትም ካንሰር ማለት የለው ካንሰር ከጎድን በሁለቱም በሶስቱም በማህሉም አራት ማዝን ተቁጭ ብሎ ወያነ ምንም ይሰራል ብለ መጠበቅ ራስን ማታለል ነው የሚሆነው ማንም ይሁን ማንም ሊሰራ የሚችለው የለም ወያነ መቀጠል አለበት የህዝብ ተግል መቀጠል አለበት ተግብ ሲደርስ ድረስ መቀጠል አለበት ሎሳቶች እንደምናላችሁ ከፊው ከአሪዞና ነው ደውልኩት የዶክተር አቢ በመረጥ በጣም በእርግጥ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው በተለይ ደግሞ የሁለት ከመቶ ሁለት ሰዎች ብቻ ስማቸውን በእርግጥ ማስተዋስ ከብደኛል ደብረስ ቢሆን ይመስለኛል ስማቸው ለሳቸው የተሰጠ ሁለት ሰው የሚያሳየው በየህወሃትን አጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተቀባይነት አክሴፕታንስ ነው የህወሃትን ገጽ ተታ የሚያሳይ ነው መቶ ከመቶ አሸነፉ የተባሉት ሰዎች ዛሬ ሁለት ኢቭን ሁለት ሰው ከመቶ ሰባ ውስጥ ማግኘ በጣም በጣም አሳዛኝ ነው እና ትልቅ ውድቀት ነው ለነሱ እና እንግዲህ ምንድነው ዶክተር አቢ ትልቅ ፈተናና ሐላፊነት ይጠብቃቸዋል በተለይ በህወሃት ሙሉ በሙሉ ቁጥጥር ስር ያለውን ጠመንጃና የመከላከያውን ፓም ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ የማሽራተት ስትራቴጂ መንደፍ ይጠብቃቸዋል በየአስባለው ምክንያቱም ህወሃት ዲሳት ላይ ህዝብ ሳይሆን ጠመንጃ ብቻ ነው የቀረው ድርጅታዊ እና መንግስታዊ ሳይኮሎጂስት ነኝ ከዚህ ከአሪዞና ነው ደውልኩላችሁ ባባይ
ሰራዊ እንግዲህ እናት ምትይዛለች ዶክተር ነህና ገላግላት ምትይዛለች እናት ከምጣድናት የተናገርከውን በሙሉ በተግባራው አቅም በሚፈቅድ መጠን ለመስራት ሞክር መንገዱን አስተካክል እኔ ግርጹን አርገል እንገር እስካሁን ድረስ የመረ ያለው መለስ የናዊ ነው አንድ ግለሰብ ነው አሁንም በሱራ አይ ነው ምን መረ ያለ ነው አንድ ሰው ቁም ነገር የለው አንድ ሰው አይሰራም የሚባለው አላምንም እንሽ እንኳን ቁንጮ ላይ ሆኖ ታታች ሆኖ ወደ ላይም እንኳን ሐሳብ በመስጠት ያስተካክላል ያል ዳሰስከው ነገር የለም ሁሉን ነገር ዳሰሃል በእውነት እኔ እንጃ ቃል በተግባር ነው መጠብቀው ቃል በተግባር ነው መጠብቀው እማየ ምትይዛለች እናት ከምትገላግላ ካብሊዮን አፍርስ የዛራስን ካብሊ ያድራጅ ፓርላማው ይፍረስ እንደገና ይመረጥ የሽግግር መንግስት ይቋቋ ተቃዋሚዎች በሙሉ ሀገር ውስጥ ስለውጭ አሉ ይግቡ ኢትዮጵያ ተመለከተ ያለሽ የሚሉ ይግቡ ስለ ሀገራቸው ይወያዩ በቃ ይሄን ይሄን ካረክ ታስተካክላታል ኢትዮጵያ ልጅ አግኝታለች በእውነት በጣም 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 ጥቂት ልጆች ነው ያላችሁት አንዱ ልጅ ነህ አደረ ነው ምን እኔ አሁን ከ70 አመት እድሜ በላይ ያለሽ ሰው ነኝ እግዚአብሔር ምልክ ቢያንስ እንኳን የተወሰነ ምልክት ማየት ጓጓለሁ በጣም ጓጓለሁ አደረ አይደል ልጅ አደረህን አደረ አንዳች በላደህን ቃል በተግባር ታደሰ ነኝ ከዲሲ አመሰግናለሁ ወደ ቃላውድ ፕሮግራማችን ተሸጋግረናል የዶክተር አብይ መመረጥ ምን እንደምታይ ኖሯል ህብረተሰቡ ስከሳቸው ምን ይጠብቃል ፈተናዎቹ ስም እንድናቸው የሚሉና ሌሎች ጉዳዮችንም ይዳሳል በፕሮግራሙ ማራቾ ስማቸው ነው ፕሮግራሙን ያዘጋጀው ኮዲክስ ራስ ፈጻሚ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊና ቃል አቀባይ ዶክተር በያን አሶባ ጋር ቆይታ አድርጓል ዝግጅቱን አብረን ከታተል የኢሃዲግ ምክር ቤት በ ቅርቡ ያሳውቀውና የድርጅቱ ሊቀ መንበር ዶክተር አብይ አህመድ አድርጎ መምረጡን ተከትሎ እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆኑበት ሁኔታ መመቻቸቱን ምክንያት በማድረግ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች አስተያየታቸውን እየሰጡን እንገኛለን ከዚሁ ጋር ተያይዞ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የኦዴክስ ራስ ፈጻሚ የድርጅት መምሪያ ሐላፊና አቀባይ ዶክተር በያን አሶባ በስልክ መስመር ላይ ይገኛሉ ኦዴክ በዚሁ ጉዳይ ላይም መግለጫ አውጥቷል ከዚሁ ራያጄ የተለያዩ ጥያቄዎችን አነሳለሁ በቅድሚያ መሰግናለሁ ዶክተር በያን እኔም ለግብዣው መሰግናለሁ የዶክተር አብይ አህመድ የኢሃዲግ ምክር ቤት ሊቀ መንበር አድርጎ መሾሙ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሄደት ውስጥ ምን ለውጥ ሊያመጣ ይችላል እንዴት ነው እናንተ የተመለከታችሁት እስኪ ከዚህ አቋያ አስተያየት ቢሰጡኝና ብንጀምር በመጀመሪያ ደረጃ ባለፉት ሁለት አመታት ወቦለማ መገርሳ የኦፒዲኦ መሪ ከሆኑ ጀምሮ ኦፒዲኦ ትግሉን በመቀበል ከላከል በEPRDF ውስጥ መሻሻልን ሪፎርም ለማድረግ እና የህዝቡንም ጥያቄዎች ለመለስ ከፍተኛ አጥረት እያደረገ የነበረ መሆኑ ይታወቃል አሁንም ክላንትና በታየው የEPRDF ሊቀመንበር ምርጫ ለመጀመሪያ ጊዜ በEPRDF ውስጥ ዴሞክራሲያዊ አሰራር የታየ መሆኑን ነው ምናየው ETRDF በውስጡ ዲሞክራሲያዊ አለመሆኑ በአገሪቱ ዲሞክራሲን እንዳይሰፈን እንዳደረገ ሁሉ ትላንት ተጀምረው አዲስ ጅምር በETRDF ውስጥ ተጀምረው አዲስ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አዲስ ጅማሪ ጥሩ ጅማሪ ነው ምንለው ከዚህ ጋር ታይዞ ዶክተር አብይ አህመድ የETRDF ይተመንበር በጉ መስረት ከዚህ ጋር ታይዞ ደሞ የአገሪቱም ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸውን በደስታ ነው የምንቀበለው ኦፒዲዮን ዶክተር አብይንም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እንፈልጋለን ምንድነው ምክንያታችሁ የደስታ መግለጫ ለማስተላለፍና በተለይ ደግሞ የሃዲግ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አካሄዷል ለማለት ምንድነው መነሻችሁ ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢመረጥ ኖሮስ ዲሞክራሲ አይደለም ሊባል የሚችልበት ምክንያት ምን አይደለም ማንንም ማንንም ሰው ክላንት ወደረገው ምርጫ ዲሞክራሲ በሆነ መንገድ ቢመረጥ ዲሞክራሲ ምርጫ ነው ምንለው ዶክተር አብይ ስለተመረጠ አይደለም ዲሞክራሲ ምንለው ግን ምርጫው እንደሰማነው በጣም ውድድር የነበረበት ብዙ ቾች የነበሩበት የተከፋፈለ ድምጽ የተተጠበት መሆኑ ነውና በመጨረሻ አብዛኛውን ድምጽ ያገኘሰው ነው የተመረጠው ይሄ ነው ሂደት ሂደቱን ነው ዲሞክራሲ የምንለው እንጂ ማን ተመረጠ ይብሎን አይደለም ማን ሁለተኛ ለምንድነው ከዚህ ተነስተነው ቪዲዮን ጥሩ አጣጫ ይዟል ለማለት ምንለው ባለፉት ሁለት አመት 
ያሳዩ ካሉት ሪከርድ ነው አገሪቷ የበጣማትን ተቃላይ ችግርና ቀውስ የመረዳት ሁኔታ ነው ከነሱ እና ይሄንንም በመገንዘብ ነው ባለፈው ጊዜ የማክራይ ኮሚቴ ውስጥ ስተባቸው ይወሰናቸው ውሳኔዎች ብናይ ከወጥሮ በጣም የተለዩ ኢትዮጵያን ያጋጠማት ያሉትን ችግሮች በሙሉ የመገንዘብና ከሌሎችም ጋር ተቃዋሚን እንከምሉ ኃይሎች ጋር ሁሉ በመተባበር ለመፍታት መወሰናቸው ነው የተለየ የሚያረጋቸውና በዚህ ክልተ ተነስተነው ሩቁና እና ጥሩ ጅማሬ ነው የምንለው ኢትዮጵያ ባሁን ጊዜ የገጠማት የተለያዩ ፈጣኝ ችግሮች አሉ በህዝብም የሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ በተቃውሞ ስትናጥም የቆየች በቱኔታ አለ የህዝቡም ጥያቄ ሙሉ በሙሉ ምላሽ አላገኘበት ቱኔታ ላይ ሆኖ ነው አቶ አብይ አህመድ የሐዲግ ሊቀ መንበር የሆኑት የሀገሪቱም ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆኑትና ከዚህ አቋያ ምንዶ ምን ይተበቅባቸዋል ይላሉ ይሄን ሁሉ ችግርስ በዚህ ሁኔታ ለመፍታት ምን ይhall ይችላሉ ብለው ይገምታሉ ድርጅታቹ ከዚህ አቋያ ያለው አቋም እንደው ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በመጀመሪያ አንድ ሁኔታ ልትፈልጋለሁ የቀድሞው የይሃደግ መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አገሪቷ የገጠማት ችግር ብዙ ሁለገፍ ችግር በመገንዘብ ስልጣናቸው ወርደው ችግሮችን ለመፍታት ተሳታፊ ለመሆን ያደረጉት ውሳኔ በጣም ታሪካዊ ነው ይሄ ብልጠቀስ የሚገባው ነው ሌላው ትክክል አገሪቷ ዛሬ ማስተላለኛ መንገድ ላይ ነው ያለች አጠቃላይ የኢኮኖሚ የፖለቲካ የፈጠታ የሰብአዊ መብት አጠቃላይ ቀውስ ውስጥ ነው ያለችው ዶክተር አብይ በዚህ አገሪቷ ከፍተኛ ችግር ላይ ባለች ጊዜ ነው የተመረጡት ከፍተኛ ቻሌንጅ ፈተናም እንደሚገጥማቸው በጣም ግልጽ ነው ይሄንን ይሃደግ ምንኛ አገሪቷን ያጋጠሙትን ሁሉ ለገብ ችግሮች ይሃደግ ብቻውን ወጣለው ካለ አይቻለም አገሪቷን ያጋጠሙት ሁሉ ለገብ ችግሮች የሁሉንም ዜጎች የሁሉንም ድርጅቶች ተሳትፎ ይፈልጋሉ አዲስ ተክላይ ሚኒስትርና ለዚህ ሁኔታ ማመካከተ ይሆናል ብለን ምናምን ነው እነዚህ ሁኔታዎች እንዲመስላቹ በመጀመሪያ ደረጃ አዲስ ተክላይ ሚኒስትር በግልጽ ይሃደግ የገባቸው ቃል ኪዳኖች ማሟላት አለበት ብለን ተጠብቃለን በተለይ አሁን አላግባ ቢሆነው ህገወጥ የሆነው ህዝቦችን ያፈነ ያለው ያስጨቋ ጊዜ ባጭ ባስጨቋይ መነሳት አለበት አዲስ ጅማሬ ለማድረግ ከዛ ቀጥሎ የፖለቲካ ስረኞች በሙሉ መፈታት አለባቸው ኢትዮጵያ የፖለቲካ ስረኞች የማይኖሩባት አገር መሆን አለበት ከዛ ቀጥሎ ኦፍ ኮርስ በጣም አፋኝ የሆኑ ህጎች መንሰራ አለባቸው መሻራ አለባቸው ሁሉ ነገር ደግሞ በሁሉ ህዝቦች ሳትሆን ለማሳካት ከተቃዋሚ ኃይሎች ጋራ በአገር ቤትም ካሉ በውጭም ካሉ ተቃዋሚ ኃይሎች ጋራ ባስጨቋይ ሁሉ አቀፍ ብሄራዊ ዳያሎግ ንግግርና እርጥ መጀመር አለበት ኒውን የታው ደረጃ በደረጃ እየተወሰዱ ከሄዱ ምናልባት አዲሱ ሊቀመንበር አዲሱ ፕራይም ሚኒስተር የህዝቦችን ጥያቄዎች ለመመለስና አገሪቱ ያጋጠማት ሁሉ ለገብ ችግር ለማቅረፍ ትክክለኛ አቅጣጫ ይዛሉ ብለን እንገምታለን ጠብቃለን ይሄን ካደረጉ እኛም እንደ ተቃዋሚ ድርጅት ያብቷት ችግሮች ለማፍታት በሚደረገው ጥረቱ የራሳችንን ተሳትፎ ና ትግል ለማድረግ ዝግጁ መሆናችን ነው በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው ተልገው በኦሮሞ ዲሞክራሲ ግንባር መግለጫ የዶክተር አብይ አህመድ መመረጥ ምክንያት በማድረግ ባወጣችሁት እንደዚሁ ተቋማዊ የሆኑ ማሻሻያዎች እንዲደረጉ ምጠይቃችኋል የፍት የምርጫ ፍራአቱ የሚዲያና የጸጥታ አካላትም የማሻሻያ ስራ እንዲሰራባቸውና ተመሳሳይ የፖለቲካ ሂደቱም ሁሉንም አሳታፊ እንዲሆን አሁን እንደገለጹት ተቀሳቸዋልና የኛ ተሳትፎም በዚህ አቋያ ይኖራል ስትሉ እነዚህ ሁኔታዎች ከተሟሉ ምን ለማድረግ ነው ያሰባችሁት እንደ ድርጅት አውንታዊ ሆነል ስትሉ ምን ማለት አዎ በመጀመሪያ ደረጃ እነኚህ ኢንስቲትዩሽኖች የጦር ኢንስቲትዩሽን የፖሊስ ኢንስቲትዩሽን የፍርድ ቤቶች የጸጥታ የምርጫ ተዛዛሪ ኢንስቲትዩሽንስ እነኚህ ኢንስቲትዩሽኖች እስከዛሬ ድረስ ህዝብን አላገለገሉ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት እነኚህ ተቋሞች የህዝብ አገልግሎት መሆን አለባቸው እነኚህ ኢንስቲትዩሽኖች ሪፎርም ይደረጉ ሲል ፍርድ ቤትን ከማንኛው አካል ነጻ የሆነ ለህግ ብቻ ተጠሪ የሆነ አካል እንዲሆን የምርጫ ፈጣሪ አካል የፖለቲካ ድርጅት መሳሪያ ሳይሆን ከነኚ ሁሉ ሁሉ ነጻ የሆነ አቀኛና ፍታዊ ምርጫ ለማስተዳደር የተዋቀ መንግስቱን እንዲሆን ሌሎችም ለጸጣና የተዋቀ ካሉት ደግሞ ህዝብና አገርን አገልግሎት መሆናቸው እንዲያቆና ከፖለቲካ ድርጅቶች የተለዩ መሆናቸው እንዲገነዘቡ ትብል ሰርባ እንደኚ ሁሉ ሪፎርሞች መደረግ አለበት 
እነኚህ ሪፎርሞች እንዲሳቁ የኛ የኛ ፕሮግራም ነው የኛ ፕሮግራም ይሄን ያመለክታል የኛ ድርሻ ምን እንደሆነ እንግዲህ እንደ ማንኛውም ለዲሞክራሲ የቆመ ለሰብአዊ መብት የቆመ ህግ ብራንስ የቆመ ድርጅት ከሌሎችም ድርጅቶች ጋር ሆነ እነኚህ ሁሉ ስልጣን ላይ ያለው ገዢ ፓርቲ እንደኚህ ሁሉ ተካመሳቸ የኛ አስተዋጽኦ እናደርጋለን ለማለት ፖለቲካ ስታፍዋችንን እናበረክታለን ለማለት ነው ያን የደፈጠ ነው በመጨረሻ ዶክተር በያን ባሁን ጊዜ ዶክተር አብይ አህመድ የስልጣን እድል አግኝተዋል በቀጣዩም ምርምጃቸው እርሶ የጠቀሷቸውም ይሁን ሌላ አዳዲስ ስርምጃዎች እንደሚወስዱ ብዙ ሰው ይጠብቃልና በዚህ ሁኔታ ደግሞ ያለፈው የህزب እንቅስቃሴና አመጽ ተቃውሞ ቀጥሎ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለውና ለዶክተር አብይ አህመድ እድል መሰጠት አለበት ብላችሁ ታምናላችሁ ወይስ ተቃውሞ እንዲቀጥል ነው የምትፈልጉት ህزبው ምን አይነት ቀጣይ ስርምጃ እንደውስት ትፈልጋላችሁ ህزبው ለዶክተር አብይ ራያቸውን ፕሮግራማቸውን የህزبውን ጥያቄዎች እንዴት ሊፈቱ እንዳሰቡ እንዳቀዱ ለመስማት የመስጠት አለበት ይሄንን እንላለን ግን ህዝቡ ትግሉን ያቆም አንልም ምክንያቱም ለነኚ ለዘረዘርናቾች ችግሮች ሁሉ መፈታት የህዝብ ትግል ወሳኝ ነው እዚህም ድረስ የኔ አይነት ለውጦች ምናያቸው በጣም አመርቂ ኢንከሬጂንግ የሆኑ ለውጦች የታዩት በህዝብ ትግል ምክንያት ነው አሁን አዲስ አበባ ሚኒስትር ስቲ መንግስታቸውን ይመስርቱ ራያቸውን ግዳቸውን ላገለ ኢትዮጵያ ያላቸውን እቅድ እንዱም ለቀጠናው ያላቸው እቅድ ለህዝቦች ጥያቄ መስ መስጠትም በሚመለከት ያላቸው እቅድና ንግጫዎች ለመስጠት ይዘይ ያስፈልጋቸዋል ምንም ጥያቄ የለው ይሄንን ለመስማት ህዝብ ትግራይ አለበት ስልጣን ተያዙና ያሱት ስልጣን ደግሞ እነኚህን የህዝብ ጥያቄዎች ለመመለስና ህዝብ ለማገልገል መወሰናቸውን የሚያሳዩ ምጃት ታሳዩ የህዝብ ድጋፍ እንደሚኖራቸው ምንም ጥያቄ የለው ያካሆነና እንደ ዱሮ የመከተል ደግሞ አዛማያ ደግሞ ካለ የህዝብ ትግል ይከተላል ስለዚህ ማልሳችን የህዝብ ትግል ይቆም አይደለም የምንለው መቆም የለበትም ህዝብ ያገሩ ባለቤት ይሁን ድረስ ህዝብ ራሱ በመረጠው አስተዳደር እስከተዳደር ድረስ ትግሉ መከተል አለበት ዲሞክራሲ እስከሰፈን ድረስ ትግሉ መከተል አለበት ግን አሁን የሚታየው በየሃገሩ ውስጥ የሚታየው የዲሞክራሲ ፕሮሰስ እና የአዲስ ተቀላይ ሚኒስተር ምርጫ ህዝብ ለተወሰነ ጊዜ benefits of the doubt ሚሊዮን ሰጥቶ ማዳመ ጊዜ መስጠት አለበት እንዳለ ይሄም ሬጂም ጊዜ አይሆንም እና በቅርቡ ማድሱም ተክላይ ሚኒስተር ራያቸውን እነኚህን ያጋጠሙ ችግሮች እንዴት ሊፈቱ እንደሚፈልጉ ምን አይነት መንግስት እንደሚመሰረቱ ለማያት ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ብለን ነው ምናምን ነው የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦዴግ ስራስፈጻሚ የድርጅት መምሪያ ሐላፊና ቃላቀባይ ዶክተር በያን አሶባ የዶክተር አብይ አህመድ የኢሃዲግ ሊቀ መንበር ሆኖ መመረጥ ምክንያት በማድረግ ለሰጡኛ ስታይት ሳትና ባድማጮች ስማ መሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ታንኪዩ እናላቸው ታንኪዩ ለወገኖ ተስፋ መሆን ይሻሉ እንግዲያው ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ልቀጥ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ፈጽሞ የማይቀርበት የወገን ጥቃት ያንገበገበው የዘመድ መገፋት መናቅና በገዛ ገሮ ባራ መሆን የቆጠቆጠ ሁሉ ለነገይ የማይለው ከከንፈር መምጣትና ከማሮጡ ጨባ ይልቅ በተግባር የሚታይ ትንሽ ነገር እናፈቀ ሁሉ እንጥቶ የሚገኝበት ታላቅ ህዝባዊ ስብሰባ በቨርጂኒያ ማዛር ሬስቶራንት ተዘጋጅቶለታል ያማራ ዲሞክራሲያዊ ሀልቅናቄ አዲያን ታላቁን ያማራ ህዝብ ደግ ይዞ ወያኔን በመረጠው ቋንቋ ለማናገር ያደረገላለው የለት ከለጥረት የርሶ እንድጋፍ እናርዳ ታይሻል ከአዲያን ስራው ትንቅስቃሴ ተቀነጨበ ቪዲዮን ጨምሮ ሌሎችን ማዝናኝ ዝግጅቶችም ይኖርማልና የኤፕሪል 14 ፒኤም ቁጥሩን በቨርጂኒያ ማዛር ሬስቶራንት ያድርጉ አድራሻችን 57 00 ኮሎምቢያ ፒክ ፎርስ ቸርች ቪኤ 2041 ነው አዘጋጅ ኮሚቴው ሄሎ ሄሎ አባባ ሁን ተሰማኝ አለ ተቆረጥ አይደል ማን ነበር ያልሽኝ ላምሮቴ ትንሽ ገንዘብ ልክላችሁ ነበር አደረሳችሁ አሁን እኔ ልጅ ተባረኪ ተባረኪ ልጅ እደርሶና ሌላንድ ልክ ለምትፈልገው ነገር አለ አባ የውልሽኔ ልክ ከናንተ ወድ የሚተላለፍ የቴሌቪዥን ጣቢያ አለ አይደል እ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዎ አዎ የኔ ልጅ ቴሌቪዥኑ እናንተ ውጪ ያላችሁት በመታደርጉት የገንዘብር ዳታ እንደሚደገፍ ሲናገሩ ሰሟቸው አሁንም ይሳት እንደግፉ ሲሉ ነበር ልጄ ለኛ ሰብሽውን ከፊሉን ለነሱ አድርጊው አውነት ነው አባ አባ ያልከኝን ሁሉ አደርጋለሁ ታዲያ ባንክ ቁጥራቸውን ልንገርሽ አራውቃለሁ አባ የኔ እና አንተ እንድርሽ አሁን እንልካለሁ ጎሽ እኔ ልጅ አሁን የባለቤት እነስ ስሜት ይሰማኛል ሰሞኑን ደውልልሃለሁ እማየንም ደውላ ነበር በላክስ 
እሺኔ ልጅ አደረ አይነገርኩሽን ችግር የለም አባ እሳትኩ እኔም ነው ሰላሙኝ ልኝ ልጅ ሰላሙኝ ልኝ ታላቅ ህዝብ ሰብሰባ በኮሎምበስ ኦሃዮ ዛሬ በዘመናችን የደረሰንበትን መስቀለኛ መንገድ እንዴት እንደ አንድ ታላቅና ያኩሪ ድል ባለቤት የሆነ ህዝብ ዳግም በድል አድራጊነት እናሻግረው እንዴትስ መጪውን ዘመን የኢትዮጵያና የህዝቧ የፍት የኩልነትና የአንድነት ዘመን እናደርገው በሚሉትና በመሳሰሉት አንኳር አጀንዳዎች ላይ በአንድነት እንመቃለን ተጋባጅ እንግሮቻችን ታዋቂው የነጻነት ታጋይና መሪ አቶ አብታሙ አያሌው እንዲሁም ዶክተር ኢታሪክ ሞርና ተመራማሪ ዶክተር ሰለሞን አዲስ ናቸው ግራሚ መጋቢ ታውለት ቀን 2010 ዓ.ም ህብረት ወይም ማርች 31 2018 ከቀኑ 3 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት በ2011 ብራይስ ሮድ ሬናልስበርግ ኦሃዮ 43068 በሚገኘው የስብሰባ አዳራሽ የጎንደር ህዝብ ለኢትዮጵያ አንድነት ጎህ የኦሃዮ ቅንጫፍ በአክብሮት ተጋብዟል ለበለጠ መረጃ 614 428 55 55 ይደውሉልን ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አሬዶ ኢሳት ወድናንተ እየተላለፈላችሁ ያለውን ስርጭት በመምራት ኢየሩሳሌም ተክለ ጻድቅ በቴክኒክ ቀንብሩ ልጅ ጸጋ ያብራናችሁ ነበርን አሁን ስርጭታችን ወደ ማጠቃለሉ ደርሰናል በ5750 1637 የተለመደውን አስተያታችሁን ጥቆማችሁን ጥያቄያችሁን መረጃዎቻችሁን አድርሱን ስርጭታችንን በዚህ አብቅተናል እም የኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ጣና ይስጥልን ያለቱን የኢሳት ሬዲዮ ስርጭት በዚህው አብቅተናል በደናደር